TV Compacta. Un par de kilitos más y se la robamos a Helblung. Cantante en argentino, puede ser algo. Y eh, bueno, quise hacer una invitación. Samba de, de mi esperanza. Ponete en Sosa, en la negra Sosa. Ay, pero a ver, pará. No me mires, ¿eh? No te mires. Sambo de mi esperanza. Amanecida como yo. yo. Yo me escuché. A mí me bajo. ¿Te viene la menstruación habitualmente? Yo quiero tener más hijos. ¿En serio? <risa> bueno, Angelina Soli y Brad Pitt. Con ustedes, el recolector de la TV. Vos le tenés que sacar agua a las piedras. ¿Por qué yo me reconcilio con la gente? ¿Por qué vuelvo de los grandes quilombos? Vuelvo porque muchas veces yo los hostigo, los irrito, los vulnero y, y para mí es una nota. Grábenlo, le digo a Birs, grabalo porque me vas a hacer pelota con esto. Estaba en Carlos Paz haciendo la temporada con Moria y con Nazarena Vélez en el Teatro Coral. Un quilombo, fue una guerra campal, entre ellas se mataban. Me imagino eso. más. Entonces Nazarena, lógicamente, como yo era amigo, me, ella me sentía amigo de Moria. A mí no me daba bola. Había hecho una nota para paparazzi que decía que su gran drama era las pastillas, que se empastillaban. Y entonces estaba frente a la casa y digo, ¿por dónde meto la nota? Y en eso veo... Seis o siete bolsas de basura. No. Esta puerta. No, empezaste a abrir las bolsas. <ríe> Agarrame la bolsa. Te la tengo la que la la pared. Agarramos las siete bolsas y nos llevamos las siete bolsas a un descampado. A revisar. Abrimos las bolsas y están todas las cajas de pastilla del pastillaje. Y yo mandé eso. Choreamos como diez días con esa nota. Pone una ñepi en el arbolito. Y vamos a meternos en esta pelea que fue el knockout del año. Manny Pacquiao, uno de los mejores boxeadores de toda la historia que tiene el boxeo profesional, el filipino, cayó derrotado ante el mexicano Márquez. Una piña, por así decirlo, bien claro, que se entienda bien, terrible. Entra Juan Manuel en una persecución llena de valentía, de poca inteligencia. Jazmín y Alto Tole Tole. Vamos a, a ver una imagen impresionante ahora de Mirta Legrán, chicos. Bueno, la verdad, siempre se hace presente en estos eventos. Ah, yo espero todo el año, el 8 de diciembre. Sí, yo tengo mi agenda donde agendo todas mis actividades. Los almuerzos, Pamela David dijo que la no, quinta no, no, América. No, ¿Volvería o no? Se enojó Mirta. Gente mala que no me quiera, así que yo por esa gente no doy. Igualmente gracias, Mirta, porque nos dio la nota igual, de eso hay que valorarlo. Gracias. Momento emotivo dedicado a nuestros queridos abuelos. Está la historia de Hugo, el papá de, de tu marido, que, que quiere, quiere conocer a los chicos. Que, que, ¿cuál, es la, ¿Cuál es tu versión de, de esa historia? Yo, ¿Qué querés que te diga? O sea, no los conocí en su momento y bueno, ahora ya está. Los chicos son grandes. Es como que vení que te presento el arbolito de Navidad. Es alguien que no conoces. ¿Ustedes tienen ganas de conocer a su abuelo? ¿Qué, qué onda? Si nosotros conocemos a nuestros abuelos, pero de parte de mi mamá. ¿Y a Hugo? No, bueno, algún día podríamos ir a saludarlo, obviamente. Pero como ser a verdura de la esquina, ¿ves lo que te estoy diciendo? Bueno, pero, pero como están acá en la misma ciudad, digo, por ahí, por curiosidad, bueno, por afecto, también a veces, yo que sé, yo a mi papá, vínculo, yo ¿no? mi papá no lo, veo, no lo veo casi nunca. Siempre tenés algo para hacer. Te vas a depilar, te vas a, a peinar. Eh, sí, bueno, está bien, pero lo veo de vez en cuando. ¡Durín! 